Mambo Poa Safi nataka kufahamu labda vitu gani ambavyo umeshaanza kuvienjoy mapema tu mwanzoni mwa harusi Ah uh, kwanza nilivyojua tu kwamba hii harusi inakuwa hosted na Dr. Chen I'm so happy Cause najua Dr. Chen hana mbwembwe zile zinazoboa Yeah I'm so happy to be here Sawa nyinyi ni moja kati ya maharusi wewe na brother hapo ni moja kati ya maharusi ambao mlishawahi kushirishwa na MC Chen Nataka kufahamu tangu mengi katika ndoa mpaka leo mna experience gani ambayo unahisi unaweza kushare na wasichana ambao bado hawajaingia kwenye ndoa Ah uh, experience ambayo ninayo ni kwamba ndoa uh, hazifanani mtu wako ni mtu wako hawezi kufanani na mtu mwingine yani utakiwa kufananisha relationship yangu na ya mtu mwingine yani mjue mtu wako enjoy na mtu wako kama alivyo na mapungufu yake ya bebe that's it lakini ukitaka kufananisha kwa sababu fulani anapewa hiki fulani anafanywa hivi you won't stay longer kwenye ndoa ah brother mambo vipi eh boa boa safi naona unaanza kuenjoy vitu vyako mapema ah kama kawaida si unajua tena mambo ya harusi yani hiyo ni kitu cha kawaida hapa hapa sasa hivi ndio tunasubia tu kama hivi dada yetu anaolewa hapa kwa hiyo ndio tunasubia sherehe yaanze na baada hapo sio mwisho wa siku kwenye sherehe ni makuli tu hapa na vinywaji tu eh yeah. na watu ku celebrate na kuzalibuka sawa sawa nataka kufahamu labda kuna tofauti gani wa kijana ambaye bado hajaingia kwenye ndoa na wewe ambaye tayari umeshaingia kwenye ndoa ah tofauti ya mtu ambaye yuko kwenye ndoa labda ni sema na mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa ni kwamba mtu aliyeingia kwenye ndoa ni kwamba ni kwamba tayari anaingia kwenye majukumu actually unakuta kwamba unaingia kwenye majukumu ambayo unakuta sasa yanakuwa sio ya wewe binafsi yanakuwa ni ya kifamilia lakini ukiwa kama bachelor unajua unakuwa ni kwamba wewe kila kitu unakuta ni binafsi kila kitu unajifanyia wewe binafsi kwa hiyo unaweza ukajisi labda unaweza ukajisi labda kazi unaofanya ukajikuta labda mshahara unaopata labda tuseme mfano ukona kama unakutoshereza umeona lakini kwa sababu uko wewe mwenyewe unaona kwamba ah poa tu mimi taishi maisha tu hivi hivi tu ndo lifestyle lakini unapokea kwenye ndoa inakuwa ni tofauti yani unakuwa tu unaishi maisha yani ya watu wawili na na unajikuta kwamba ni tofauti
Asante. Wageni wote na matusimame. Ukiumeshikilia kile chako mkono. Everybody cheers. Simama na kile chako mkono. Tunakwenda kutoka heri mara swetu. Asante sana kwa kile upendo na nyoyo juu. Kwa kile furaha. Okay, tunaendelea kupiga story na watu ambao wamewasili katika ukumbuku wa Tanzanite maeneo ya Kimara mambo safi umeenjoy vitu gani mpaka sasa hivi kwa enjoy mandalizi ya harusi kokuwa latiba chakula kila kitu kwa kweli okay labda wewe umejifunza nini binafsi leo wenye harusi kupitia maharusi au kupitia watu wote kupitia maharusi vitu gani ambavyo leo umejifunza kwa hiyo umejifunza vitu vingi wamependeza wameonyesha sura za furaha kila mtu amechangamka kwa kweli wanakuita dede nani Elida Kato Asante sana labda unahisi kuna utofauti gani wa mwanamke kuwa peke yake na kuingia katika maisha ya ndoa kuna utofauti gani pale katika maisha ya kawaida labda maisha ya kawaida mara nyingi sana mtu unakuwa na uhitaji kwa hiyo unapokuwa kwenye ndoa unakuwa na majukumu mengine tofauti na kio peke yako. Hivi kuna umuhimu wote wa kuenjoy na kula bata wakati mko kwenye ndoa? Kuna umuhimu wote wa kuendelea kufanya hivyo? Ndio, kuna umuhimu. Kuna umuhimu kwa sababu unapokuwa na mwenzako ni vizuri pia kutoka na kuenjoy ili mzee kujifunza mengi zaidi, kidogo kujifungia tu ndani. Wewe unapenda starehe za aina gani? Eh? Wewe unapenda starehe za aina gani? Kwa kawaida napenda tu starehe ya kutoka kuka sehemu kujifunza. Kuna tofauti kubwa sana. Ngurojea wawili ni wawili tu eh. Ya, kwanza mkiwa wawili hata na budget inapungua. Hivyo yani napenda. Kwa nini umeangazia budget tu? Eh? Kulingana na uchumi wetu unavyoenda. Wewe ni mmoja kati ya wadada ambao wamebahatika kupewa ua. Eh, yaani ikimaanisha ni kwamba huko mbioni kuingia katika ndoa, eh. umeipokeaje hiyo issue? Na furahi. Eh. Wengine eh. ulitegemea kitu kama hichi kutokea? Hapana, sijategemea. Sawa, <laughs> <laughs> unawezaje kutahidi sasa baada ya muda mchache nayo kweli unaweza ukaingia katika ndoa? Ah, it is good. Best good bwana. Sawa. Victoria. Sawa, nimekuona ukienjoy muziki ni tabia yako ama ni vibe tu la la sherehe? Napenda muziki sana. Napenda muziki. Hapo mimi nakupa fursa ya kumalizia nayo hiyo hapo. Ah, asante. Asante kama mwezo kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Mary Host kipindi ni sherehe hapo Juma kama ni Bob Junior. Aendelea uh, kutufuatilia kupitia platform zetu za online. Nabii harusi ni huyo hapo anaweza kuelewa. Ah. Ah, staili imekuwa ni tofauti sana ya kukabidhi sote na kurusha. Tunaweza kupiga story moja kwa moja na Nabii harusi ili kuweza kupata maoni yake na ni vitu gani ambavyo Ya baka ameweza kukabidhi ya kwa mwoji Ok, bro, mambo vipi? Kwa wale mbili? Safi, umejisikia ajo usikuwa leo? Nimesikia fula sana Kumpata mke mwola kabisa Dunia zima amna Sawa, unitegemea isiku kuanzia mwda gani lambda? Kai say mda mlefu sana Say matu mda Eh, mda mlefu sana ni kumategemea kumuwa mke wangu mpendo Sawa, pengine kwa mda gani ambapo ulianza kumwa hii tutawana tutawana na timu ile ile timu hiyo. Ni muda mrefu sana miaka mingapi? 4 5. Wakati 4. Miaka 4. Sawa, ndani ya miaka 4 uliozaje kuamini kama ni kweli atakuoa? Oh, nilikuwa na imani kwa sababu nilikuwa namuomba Mungu nikiamini kwamba yeye ndo ataweza kuwa mume wangu wa maisha. Sawa, unadhani kuna tofauti gani wa wewe sasa kuingia katika maisha ya ndoa na vile ulivyokuwa unaishi peke yako? Ya, kuna utofauti kwa sababu kipindi kile tulikuwa tunaishi kama mtu na boyfriend na girlfriend lakini sasa hivi tunaenda kuishi kama mtu na mume wake baadaye tutakuwa baba na mama wa familia bora tuweze kupata watoto na kuwalea watoto wetu salama. Sawa bro unahisi kuna utofauti gani wa wewe sasa kuhama maisha ya ubachi na kuanza kuingia katika ndoa? Nadhani ile kurudi late inaisha sasa hivi. Kabisa kabisa. Amesha kuzingua ni kwenye hilo swali. Muhimu sana. Nadhani ni kila mwanamke dunia nzima. Asante sana kwa uwepo wako. Asante sana. Bless up. Mimi nawatakia kheri katika ndoa yenu. Thank you.
Santini sana. 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 S